നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് എസ് എസ് എൽ സിയുടെ കെമിസ്ട്രി ചാപ്റ്റർ വൺ ആയ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ ബേസിസ് ആണ് എന്തൊക്കെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ചാപ്റ്റർ വണ്ണിന്റെ ഈ ബേസിക് എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം സോ നമുക്ക് വഴുകൾ തന്നെ വീഡിയോയിലായിട്ട് കിടക്കാം സെക്കൻഡ് സ്ലൈഡ് നോക്കാം മെയിൻ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അയണൈസേഷൻ എനർജി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ മിനിമം എനർജി റിക്വയർഡ് ടു റിമൂവ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ദ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെൽ ഓഫ് ആൻ ഐസൊലേറ്റഡ് ആറ്റം വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റ് ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഏറ്റത്തിന്റെ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ട മിനിമം എനർജിയാണ് അയോണൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എൻ ആറ്റം ടു അട്രാക്ട് ദ ബോണ്ടഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ കൊവാലൻ ബോണ്ട് കൊവാലൻ ബോണ്ടിൽ കുറെ തരത്തിലുള്ള ബോണ്ടുകളുണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ബോണ്ടുകളുണ്ട് ഇവയിൽ നിന്ന് ഈ ബോണ്ടുകളായിട്ടുള്ള ബോണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ പെയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റംസിനെയും ആറ്റമിനെയും അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ അവരിലേക്ക് ആവാഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശക്തിയാണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ കഴിവിനെയാണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബോണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പെയറായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ കഴിവിനെയാണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഓർബിറ്റൽസ് ഇതൊരു പുതിയ കാരണ കാര്യമാണ് ഇൻ സബ് ഷെൽസ് ദർ ആർ റീജിയൻസ് വേർ ദർ ഈസ് പ്രൊബിറ്റി ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദർ ദീസ് ആർ കോൾഡ് ഓർബിറ്റൽസ് സബ് ഷെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അതിൽ സബ് ഷെൽസ് ഉള്ള റീജിയൻസിൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ആ പ്രോബിലിറ്റി അതിനെയാണ് ഓർബിറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് സബ് ഷെൽസ് പഠിച്ചാലാണ് ഇത് മനസ്സിലാകുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് സബ് ഷെൽസ് ദ സ്പേസ് ഇൻ ദ ഷെൽസ് അറൌണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് വേർ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഫൗണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് എന്നറിയാം ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഇടയിലുള്ള ആ സ്പേസിനെയാണ് സബ് ഷെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്പേസിന്റെ ഉള്ളിലും ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് സയന്റിസ്റ്റുകൾ പിന്നീട് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ടായ കാരണം പൊട്ടാസ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോണിന്റെ സോറി എലമെന്റിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പലവരും ടു എയ്റ്റ് നയൻ എന്ന് പറയും പക്ഷേ ആക്ച്വൽ അതിന്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് വൺ എന്നാണ് കാരണം സബ് ഷെൽസ് ആണ് അതിന് കാരണം എന്നാണ് പറയുന്നത് പൊട്ടാസ്യം പെർ മാഗ്നേറ്റിന്റെ ഷെൽസിന്റെ സ്പേസ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ സ്പേസിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഷെൽസുകൾ വീണ്ടും ഉണ്ട് എന്ന ഇലക്ട്രോ സബ് ഷെൽസ് പറയുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഷെൽസ് വീണ്ടും അവിടെ ആ സ്പേസിൽ ഉണ്ട് എന്ന് സയന്റിസ്റ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പൊട്ടാസ്യം തൊട്ടിട്ടുള്ള അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സിന്റെയും നെക്സ്റ്റ് സബ് ഷെൽസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു എസ് പി ഡി ആൻഡ് എഫ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദർ ഷേപ്പ് ഷേപ്പ് ആ ഓക്കെ സബ് ഷെൽസ് എസ് പി ഡി ആൻഡ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവയ്ക്ക് മൂന്നിനും പലതരത്തിലുള്ള എനർജിയാണ് ഉള്ളത് എസിന് അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൂ എസ് പി ഡി ആൻഡ് എഫ് ഇത് നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇത് ഈയൊരു ചാപ്റ്റർ മൊത്തത്തിൽ ആവശ്യമുള്ളതാണ് അവരുടെ ഷേപ്പിനനുസരിച്ചിട്ട് എസ് പി ഡി ആൻഡ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഇവരെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ഓക്കെ സബ് ഷെൽ ഹാസ് എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ് ഷെൽനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് എസ് സബ് ഷെൽ ഹാസ് വൺ ഓർബിറ്റൽ ഈ ഒരു ഓർ സബ് ഷെലിന് ഒരു ഓർബിറ്റൽ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ദ പി സബ് ഷെൽ ഹാസ് ത്രീ ഓർബിറ്റൽ പിന്ന് മൂന്ന് ഓർബിറ്റൽസിനെ കാരി ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഉണ്ട് ഡി സബ് ഷെൽ ഹാവ് ഫൈവ് ഓർബിറ്റ
അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് എനർജി ലെവലാണ് ഇനി സബ്ഷെൽസ് നന്നായിട്ട് ഓർത്ത് ഓർത്ത് വെക്കണം അടുത്ത വീഡിയോ തൊട്ടിട്ട് സബ്ഷെൽസിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും എനർജി ലെവൽ ദ ഷെൽ ഓർ ഓർബിറ്റ്സ് അറൗണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് വെൻ വേർ എലക്ട്രോൺ ആർ ഫൗണ്ട് ഷെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പറയുന്നതിൽ എവിടെയാണോ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ കാണുന്നത് അതിനെയാണ് എനർജി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർബിറ്റിനെയും ഓർബിറ്റിനെയും ഷെല്ലിനെയും എനർജി ലെവൽ എന്ന പേരുകൊണ്ടും സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വട്ടം ബോർ മോഡലിന്റെ തിയറിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗുറേഷൻ ഇതൊരു വ്യത്യസ്തമായ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗുറേഷൻ ആണ് പഠിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് സബ്ഷെലിനെ ആണ് കൂടുതൽ ടോപ്പിക്കും ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സബ്ഷെൽ എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം വൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ആഡഡ് ടു ദ സബ്ഷെൽസ് ഓഫ് ദ ആറ്റംസ് ദ ആർ ഫിൽഡ് ഇൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് ഫ്രം സബ്ഷെൽസ് ഓഫ് ലോവർ എനർജി ടു ദോസ് ഓഫ് ഹയർ എനർജി ദീസ് ഈസ് കോൾഡ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗുറേഷൻ ഇവിടെ ആറ്റംസിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ്ങിൽ പി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ വന്നതാണ് വെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ആഡഡ് ടു സബ്ഷെൽസ് ഓഫ് ദ ആറ്റംസ് ആറ്റംസിലെ ഇലക്ട്രോൺസിലേക്ക് സബ്ഷെൽസ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് പൊട്ടാസ്യം പവർ മാഗ്നേറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സബ്ഷ അതിൻ്റെ ആറ്റം ആറ്റം മോഡലില് ഒരു സബ്ഷെൽ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് പറയുന്നത് ദ ആർ ഫീൽഡ് ഇൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് ഫ്രം സബ്ഷെൽസ് ഓഫ് ലോവർ എനർജി ടു ഹയർ എനർജി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എനർജിയിൽ നിന്ന് വലിയ എനർജിയിലുള്ള ആ ഒരു ഓർഡറിലാവും അവരെ തരംതിരിക്കാൻ തരംതിരിക്കുക ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗുറേഷൻ എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗുറേഷനും പോലെ ഇവയും ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതായിട്ടാണ് കോൺഫിഗുറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോൺഫിഗുറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ നമുക്കറിയാം ഒക്കെ ഓൾറെഡി അറിയുന്നതാണ് ഇത് ടേബിൾ ഇൻ വിച്ച് എലമെൻസ് ആർ കമ്പ്രസീവ്ലി കമ്പ്രസീവ്ലി ക്ലാസിഫൈഡ് ആൻഡ് അറേഞ്ച്ഡ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ എലമെൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടേബിൾ ആണ് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇത് വേർട്ടിക്കൽ കോളം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വട്ടം പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഗ്രൂപ്പ്സ് പിരീഡ്സ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എലമെൻസ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് ഇതിലാകെ ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്ക് മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഇക്വലം പഠിക്കാനുള്ളൂ പുതിയതായിട്ട് ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കോളംസിനെയാണ് പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ കാണുന്ന വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കോളംസ് ആണ് അതിൽ പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോർസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള കോളംസിനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ പിരിയോഡിക് ടേബിളിലാണ് കാണുക അത് സെവൻ പിരീഡ്സ് ആയിരിക്കും ഒരു പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം പിരീഡ്സ് താഴത്തേക്ക് കിട്ടും മൂളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്കും ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എൻ പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ആർ നോൺ ആസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എലമെൻസ് നേരത്തെ പഠിച്ച പോലെ എസ് പി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷെല്ലെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള എലമെൻസിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എലമെൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ വട്ടം പക്ഷേ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എലമെൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ല റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എലമെൻസിൻ്റെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് elements are found uh, in 3 to 13 groups of the periodic table or d block elements in the period period uh, d block in which third third aitla d block ennu parayna third block il edukkuna d block il edukkuna elements ne allengil uh, 3 mudal 13 vareyulla group illa ennu vecha 3 to 13 vareyulla group illa periodic table le elements ne ana transition elements ennu parayam അതുപോലെ തന്നെ അതിന് കുറെ ഫീച്ചേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കളേഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഇത് പുതിയൊരു ടോപ്പിക് ആണ് നോക്കാം എഫ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ സിക്സ്ത് ആൻഡ് ദ സെവൻത് പീരീഡ്സ് ഓഫ് ദ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ലാൻഡ്സ് ആൻഡ് ആക്ടിനോട്ട്സ് ആർ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഓർഡറിലാണ് പഠിച്ചു വരുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ആദ്യം ആ അതെ ഇതിലാകെ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാലും ഫാമിലീസ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാലും നമ്മൾ
അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് മെയിൻ കോൺസെപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത വീഡിയോയിലായിട്ട് കാണാം സോ അണ്ടിൽ ദൻ ബൈ ഫ്രം ഓൺലൈൻ ട്യൂട്